养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。现在的人们大多数啊都比较喜欢吃重口味的食物，尤其是火锅、烧烤、辣条这些食物，更是不少年轻人的最爱。但长期吃重口味食物是会对身体造成一定影响的。今天木子就来跟大家说说吃重口的危害。第一个是会变丑，因为重口的食物中都含有比较高的盐分，那盐分吃多了，身体里的钠离子自然也就多了，这就会导致色素堆积在皮肤表面，从而呢导致色斑、雀斑的出现。第二个是变胖，像我们刚才说了。重口食物中有很高的盐分，会导致体内的钠离子增加，这就会影响身体对钠的吸收。在这种情况下，就会导致脂肪的堆积，使我们越来越胖。第三个是让身体变差，盐摄入过量很容易会引发肾衰竭的出现，而像那些腌制的食物、油炸的食物，还很容易呢会产生致癌物，从而影响全身的健康。所以我们要学着如何。清淡饮食。好了，本期内容就说到这儿了。大家有什么问题，可以在评论区留言。我们下期见，拜拜。很多人由于坐姿不对，低头玩手机，导致啊颈椎越来越不好，经常感觉脖子僵硬，颈椎酸痛。如果出现这种情况，大家呀千万不要拖着不去管。如果颈椎不好，也会影响到大脑供血，对身体健康有很大的危害。下面教大家两个拉伸小动作，可以帮助打通淤堵，让颈椎更健康。动作一：自然站立，将左腿向前迈一大步，左腿、大腿和小腿保持垂直，右腿保持伸直，上半身腰背挺直，头部尽量的向后仰，同时双手向上伸直，手臂和头部一起向后，坚持十秒。再换相反的方向，每天这样拉伸可以疏通经络、舒筋活血，对改善颈椎不适有很好的效果。动作二，跪立在垫子上，双腿并拢，让臀部尽量的坐在脚后跟上，然后上半身向前向下伸展，同时双手也向远方伸展，让自己的胸部尽量的靠近垫子，额头和下巴也触碰垫子，这样坚持十秒，起身还原，再做。那这个动作可以放松肩颈部的肌肉，对颈椎健康也有很大的帮助。上面这两个小动作，每天睡前抽出十分钟的时间做一做，不仅可以保护颈椎，而且还能够改善脑部供血，可以说对身体大有裨益。现在的人由于长期站立、坐着，再加上不运动，越来越多的人呢出现颈椎问题，所以呢要做好预防工作。下面给大家分享一个小动作，每天做一做，可以帮助改善颈椎，比贴膏药管用多了。这个动作很简单，先保持一个站立的姿势，双脚分开，与肩同宽，然后将左手放到后背，右手手臂抬起，放到我们的胸前，手掌呢立起来，然后向左侧平行的推出去，推出去的同时，头部向右侧看，这样坚持五分钟，还原到站立的姿势。再换另一侧手臂，重复这个动作，这样左右交替为一组，每次做四十九下。这个动作可以活动到肩颈部的肌肉，促进头颈部的血液循环，疏通淤堵的经络，能够很好的改善和调节颈椎问题。每天坚持练一练，帮你远离颈椎病困扰。大家都知道，如果体内血糖过高，很容易引发糖尿病，对身体健康不利，所以控制好血糖就显得尤为重要。血糖高的人一定要做好血糖的监测工作。那有的人会有疑问，空腹血糖和餐后血糖哪个更能反映身体血糖呢？下面我们就一起来看一下。首先，我们来说空腹血糖。当人处于空腹状态时，这时的血糖其实是属于基础血糖。通常监测血糖时，很多人也会选择空腹时进行。而吃完饭后，人体会摄入一定的食物。食物中含有的热量和营养物质会被身体吸收，这时餐后的血糖会有短暂的升高，所以餐后血糖也会比空腹血糖高一些。不过这是正常的。那总的来说呢，不管是空腹还是餐后血糖，对血糖高的人来说都是非常重要的。
监测血糖时是需要全天进行的，这样才能更加精准、全面地知道血糖的变化。只要将体内血糖维持在正常的范围内，这样才算控制好血糖哦。我们的双手分布很多的经络和穴位，经常对双手进行刺激，有很好的强身健体、延年益寿的效果。下面教大家几种拍手的方法，每天拍十分钟，可以帮助补气养血、强五脏。一、双手虎口对拍。虎口在我们手背大拇指和食指之间的位置，左手虎口对应着脾，右手虎口对应着肝，将双手虎口交叉，这样进行拍打，有很好的调理脾脏、养护肝脏的作用。二，双手掌心对拍。这个就是最简单的拍手动作，两个手掌心相对，然后相互拍打，拍完之后再搓一搓手心，可以呀、啊，促进血液循环，有补气养血的作用。而手掌心对应着消化系统，所以经常拍手有保护肠胃的功效。三双手指尖对拍，我们的十个手指对应着身体的关节，将双手食指相对，这样相互敲击，这样可以帮助缓解关节疼痛的问题。《黄帝内经》中有这样一句话：“百病源于经络堵。”如果经络堵塞，身体就可能会出现疼痛、麻木、发冷等情况，影响人的身体健康。那该如何疏通经络呢？其实不用运动，自己在家就能做。大家没事的时候可以练习盘腿打坐，这个动作年轻人和老年人都可以练。方法很简单，坐在家里的地板上，也可以在地上铺个柔软一点的垫子，然后两腿向前伸直，先将右腿弯曲，将右小腿放在左侧大腿下面，再将左腿放在右侧大腿下面，腰背要保持挺直，两手分别放在左右腿的膝盖上。这样静坐十到二十分钟，这样盘腿打坐锻炼的不仅是筋骨，还能够将身体的经络打开，促进身体的血液循环，有很好的保护心脏和骨骼的作用。经常练习能够强健身体，大家不妨试试吧。我们身上有很多条经络，那今天给大家说的就是其中的一条——胆经。经常对胆经进行敲打有很多好处。那先来说一说敲打胆经的方法。首先，自然的站立，双手手臂自然下垂，然后将手握成拳，敲击大腿的外侧，也就是外库线循行的地方，从上往下敲打，一直敲打到膝盖处，敲到有痛感就行，力度可以稍微的大一些，每天敲打两到三次，每次敲打一百下。敲打胆经可以疏通经络、畅通气血，对排毒有一定帮助。那么，敲打胆经有哪些好处呢？第一，可以改善白发。因为敲打胆经可以提高身体的吸收能力，对减少白发产生有帮助。第二，可以瘦腿。敲打胆经可以刺激胆汁分泌，促进人体的消化和吸收，对瘦腿有一定帮助。第三，防病强身。敲打胆经可以强化经络机能，改善脏器功能，对防病强身有非常好的效果。摆手是一种很好的锻炼方式，对于一些肩颈酸痛的人，如果坚持正确甩手一段时间。疼痛可以得到很好的缓解。那下面我们就来看一看甩手的方法。首先，自然站立，两脚分开，与肩同宽，将双手抬起来，抬到胸前这个位置，手掌心朝下，与地面保持平行。然后双手自然的往后甩，甩的时候全身保持放松，甩到自己感觉到舒服的位置，再利用惯性使双手回到胸前，这样甩四下。等到第五下的时候，手往后甩时，双腿微微弯曲，这样一弯一直的甩两次，每次甩五分钟。这样甩手可以放松全身肌肉，促进血液循环，对疏通经络有很大帮助。如果经常感觉肩膀酸痛，就可以啊这样甩一甩手，能够帮助活动筋骨，对身体健康有益哦。好了，本期内容到这里就结束了。大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言。我们下期再见吧。